அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன்ல நம்ம பார்க்க போகுது கஸ்டம் அனிமேஷனுக்குள்ள போன வீடியோல வந்து பார்த்தது என்ட்ரன்ஸ் எஃபெக்ட் பார்த்தோம் இந்த வீடியோல நம்ம எம்பசஸ் எஃபெக்ட் தான் பார்க்க போறோம் எம்பசஸ்னா ஒண்ணுமே இல்ல முக்கியத்துவம் தான் அதாவது போன வீடியோல ஒரு வார்த்தை எப்படி உள்ள வருதுங்கிற என்ட்ரன்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா என்ன மாதிரி அனிமேஷன்ல உள்ள வருது அப்படின்னு உள்ள வந்ததுக்கப்புறம் அந்த வார்த்தைக்கான முக்கியத்துவம் எப்படி கொடுக்க போகுது அதாவது எந்த வித அனிமேஷனும் இல்லாமல் இருக்கிறதா இல்லை நான் இப்போ இந்த பண்ணி வச்சுருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி அனிமேஷன் கொடுக்குறதா சரிங்களா இப்போ தெரியுதுங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நார்மல் வேவ் அனிமேஷன் தான் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் எப்படி பண்ணுறேங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் வழக்கம் போல் நான் ஒரு புது ஸ்லைடு ஒன்று உள்ளே சேர்த்துருக்கேன் சரிங்களா இப்போ இது வந்து புது ஸ்லைடு இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை நான் ஆட் பண்ணி காட்டுறேன் சரி இப்போ பாருங்க நான் வேர்ட் ஆர்ட்டில் ஒரு நே ஒரு பேர் நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் சரி இதில் வந்து கவனிங்க நான் இதே ஆட் எஃபெக்ட் உள்ளே போயிட்டு எம்சஸஸ்னு கொடுக்க போகிறேன் இந்த எம்சஸஸில் எனக்கு பிடிச்ச வேவ் அனிமேஷன் நான் வைக்கிறேன் நீங்கள் வேவ் அனிமேஷனை நல்லா கவனிங்க இப்போ வந்து சிங்கிள் ஸ்பீடு வந்து உங்களுக்கு நிறையாவே இருக்கும் ஃபாஸ்ட் ஸ்பீடில் தான் இருக்குது அதை நான் வந்து உங்களுக்கு மீடியம் ஸ்பீடில் வைக்கிறேன் சரிங்களா இந்த இடத்துல ஸ்பீடுங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன வேணாலும் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இதில் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் நிறையா இருக்குது வெரி ஸ்லோ இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோ இருக்கிறதுலேயே அப்புறம் ஸ்லோ இருக்குது மீடியம் இருக்குது ஃபாஸ்ட் இருக்குது வெரி ஃபாஸ்ட் இருக்குது நீங்கள் மீடியமில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அனிமேஷன் வந்து கிளியராக புரியும் சரி எப்போவும் வழக்கம் போல் போன வீடியோவில் உங்களுக்கு ஆன் கிளிக்குக்கு பதில் ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் வைக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அப்போ தான் அதுவே ஆரம்பிக்கும் சரி இப்போ இப்போ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு நார்மல் கஸ்டம் அனிமேஷன் இந்த எம்சஸஸ் எஃபெக்ட்லேயே நான் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் ஒரு வேவ் லென்த் வந்து உங்களுக்கு சர்ட்டன் ஹைட்டுக்கு தான் வந்து அது பறக்குதுங்க உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா இந்த ஹைட் எனக்கு பத்தாது இந்த ஹைட்டை கூட்டணும் இல்லை குறைக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கஸ்டம் அனிமேஷனை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க சரிங்களா கஸ்டம் அனிமேஷன்லேருந்து வெளியே வந்துட்டு திரும்ப கஸ்டம் அனிமேஷனுக்கு உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா டபுள் கிளிக் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் வரும் ஸோ இப்போ ஒரு சிம்பிள் வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் வரும் இந்த சிம்பிளில் நீங்கள் இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டபுள் ஹெட்டட் ஆரோ வரும் அதை பிடிச்சி நீங்கள் எழுத்திங்கன்னா அது எவ்வளோ ஹைட் வேணும்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை குறைச்சி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இந்த ஹைட்டில் வச்சுருக்கேன் அதாவது லெட்டர்ஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு ஹைட்டாக ஜம்ப் பண்ணணும்னு நான் நினச்சிருக்கேன் இதை வச்சுட்டு நான் ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் தெரியுதுங்களா முன்னை விட இப்போ வந்து லெட்டர்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக ஜம்ப் ஆகுது நான் உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு இன்னொரு லெட்டரும் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணி காட்டுறேன் நல்லா கவனிங்க இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு அந்த அனிமேஷனில் நார்மல் தான் வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ஹைட்டை மட்டும் நான் வந்து டிஃபர் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் இப்போ இது வந்து நார்மலான அனிமேஷன் தான் இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு அனிமேஷனில் வந்து எம்சஸஸ் போயிட்டு நான் வேவ் கொடுக்குறேன் இந்த வேவ் வந்து உங்களுக்கு நார்மல் ஹைட்டில் இருக்குது பாருங்கள் இதை நான் மீடியமில் வைக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ நான் ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் வச்சுட்டு மீடியம் வச்சுட்டு இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த ஹைட்டை பாருங்கள் அதே மாதிரி இதோட ஹைட்டு பாருங்கள் ரெண்டும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியுதுங்களா ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு ஒரே அனிமேஷன் தான் ஆனால் என்னென்னா உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு நான் அதிகப்படுத்தியிருக்கேன் சரி இப்போ அடுத்து நல்லா கவனிங்க இந்த இதை வந்து இந்த இப்போ இப்போ ஜம்ப் பண்ணது பார்த்தீங்களா இந்த டேரக்ஷனாக நம்ம மாற்ற முடியும் அதாவது கீழேருந்து ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி இப்போ மேலேருந்து கீழேருந்து மேலே ஜம்ப் பண்ணிச்சு இல்லைங்களா இப்போ மேலேருந்து கீழே ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி கூட வைக்க முடியும் அதாவது இந்த ஆரோவில் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரிவர்ஸ் பாப் டேரக்ஷன் வரும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து கீழே ஜம்ப் பண்ணிவிட்டு திரும்ப மேலே போய் நின்றோம் ஸோ இந்த இடம் இந்த பாயிண்ட் இந்த க்ரீன் பாயிண்ட்டு தான் அதோட மார்க் ஏரியா சரிங்களா ஸோ அந்த மார்க் ஏரியா நீங்கள் எந்த இடத்துல வைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல தான் அந்த நேம் கடைசியாக திரும்ப போய் நிற்கும் போய் கவனிங்க தெரியுதுங்களா ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு எம்பசஸ் எஃபெக்ட்டுக்குமே வந்து ஒவ்வொரு விதமான டிசைன் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒன்று ஒன்றா ட்ரை பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் இதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி